пасхальное лицо этого года фактически стартовало, и дано было два месяца для того, чтобы uh -huh. на местах в регионах люди могли решить, проводят ли они региональные этапы или нет. До 31 декабря должны были организации, которые решили проводить региональные этапы. Региональные, это мы имеем в виду, это и городские, и районные, и областные, и краевые, uh -huh. и пахиальные. Вот кто, насколько может. А вот они как бы должны были решить и выслать заявку на проведение конкурса для того, чтобы уже стартовать дальше. На данный момент у нас э, пришло уже 24 заявки на проведение регионального этапа. Э, две организации с прошлого года пока еще заявки не прислали. У Яновской области это очень большой достаточно региональный этап, что-то от них пока ничего не будем созваниваться. И, по-моему, клин. То есть речь идет не, не о конкретной организации, школе или э, и, еще какой бы то ни было, а о регионе, 24 региона, я правильно понял? Ну, а нет, проводит базовая организация угу. для проведения, это всегда организация. А, есть, одна все-таки организация. Это может угу. быть дом детского творчества, это может быть управление образованием, это может быть методический центр. Это могли, мог, могут быть какие-то, ну, воскресных школ нет, но вот какие-то епархиальные организации вот, в епархиях. Вот, это как бы есть. Мы не ограничиваем угу. людей, то есть а, являются организаторами те организации, которые чувствуют силу и которые имеют желание провести эти конкурсы у себя. А, вот, а конкурсы, ну вот они в любом случае все идут. Астраханская область, епархиальный отдел. Проводят. А сколько, допустим, вот в той же Астраханской области участников? Нет, пока это пока не, это не... Да. Угу. проходит каким образом. Сейчас они присылают к нам заявочки. Угу. Вот, на, мы заявку принимаем, публикуем на сайте те организации, которые у нас являются в регионах, представителями угу. нашими, проводят вот, свои конкурсы. Они разрабатывают э, положение по проведению конкурса. Жестким условием по проведению региональных этапов является не изменение, скажем так, номинации конкурса, потому что победители конкурса региональных этапов в регионах, они должны вписаться ага. в конкурс наш. Вот. Это жесткое требование. Но в связи с тем, что у нас участников очень много, в связи с этим у нас возрастных категорий конкурса много. А на местах такое количество участников, как правило, не бывает. Uh -huh. Поэтому мы даем им право ограничивать возрастные категории. Uh -huh. То есть у них в зависимости от количества участников могут быть две возрастные категории, предположим, старшие и младшие. Вот. И мы принимаем от них, э, ну, вот если по э, количеству, каждую десятую работу. Почему? Э, потому что для определения победителей необходимо не менее 10 работ. То есть есть в какой-то возрастной категории именно нации, у них представлено, особенно это 15-17 лет, вот в этой уже немного люди делают, uh -huh. вот, интересы немножко другие. Если у них меньше 10 работ, то победитель в этой номинации не определяется. Мы не ограничиваем, я уже сказала, uh -huh. номинации оставляем, а возрастные категории они могут менять. Вот, по, Количество принятых работ зависит от количества участников. Количество участников они смогут определить только тогда, когда работы уже придут к ним на конкурс. Вот, придут к ним на конкурс. То есть uh -huh. они разрабатывают положение, они принимают, делают рассылку по своим организациям, которые у них в регионе, вот, и потом уже проводят конкурс. Uh -huh. Uh -huh. у себя, то есть работают жюри, возможно какие-то мероприятия. А вот мы у себя на сайте обязательно будем освещать, потому что и организации приводят, при, присылают к нам не только отчеты о проведении, сколько участников, сколько организаций приняло участие uh -huh. в этом, победителей, протокол заседания жюри. Они присылают нам еще фотоотчеты, как у них проходят праздники, потому что праздники на самом деле очень красивые. Они награждают, там и концерты, и оформляют. Многие организации делают на основании нашего логотипа свой э, дизайн дипломов регионального этапа. 
А вот победители региональных этапов от нас получают диплом победителей регионального этапа. Это независимо от того, занял он дальше какое-то место или нет. И если кто-то из их победителей занимает участие уже в призовом заключительном конкурсе, это идет уже как победитель конкурса, что-то диплом победителя уже заключительного этапа. Вот по поводу приезжают, не приезжают к нам они на церемонию награждения. Мы приглашаем всех. То есть любой победитель конкурса может приехать на церемонию награждения. Для этого это не зависит от того, очно участвуют ага. или присылают работы. Приехать может тот, кто посчитает нужным. Для этого мы обзваниваем. Обычно, когда у нас победители определены, мы обзваниваем победителей и узнаем, приезжает человек и не приезжает. Не при, и не приезжает. Поэтому у нас рассылка подарков и дипломов победителей немножечко идет, ну, скажем так, нельзя сказать, с опозданием. То есть она идет тогда, когда уже мы подходим вплотную к церемонии uh -huh. награждения а вот, и понимаем, отправлять человек, чтобы не получилось так, чтобы мы диплом отправили и подарок, а человек приехал. Вот. Поэтому как бы, даже ситуации, которые у нас иногда возникают, то человек даже не сказал, что он приехал, а диплом у него все равно на сцене в полке лежит. Uh -huh. вот. И какие-то резервные подарки у нас тоже есть, то есть количество подарков мы тоже делаем больше. Вот, по количеству участников, вот в прошлом году у нас региональные этапы, их было тоже 24, ага. но из них было два этапа отборочные в учреждениях. То есть детские дома, они у нас участвуют вот как раз на правах региональных этапов. То есть мы даем возможность в детских домах не проводить какой-то районный или городской конкурс. Они могут провести отборочный конкурс ага. внутри образовательного учреждения. Это, во-первых, позволяет охватить достаточно ну, больше количество ага. детей да, вот, и выслать уже работу лучшие на все подряд. Вот, то есть два было отборочных, остальные были у нас а, уже городские, районные, областные. А, в этом году отборочные пока у нас только Хакасии, и то они сейчас решаются администрации. Возможно, это будет республиканский действие управления образованием, на это пойдет. Угу. Они просили выслать запрос на министра образования. Мы выслали. Вот сейчас там это вот они решают на месте. То есть сейчас 24 региональных этапа и два мы ждем еще заявки. Это уже региональные этапы вот, не отборочные. Вот, а количество участников отборочных этапов мы будем знать только тогда. Назовите, ну, ну, может быть, наиболее характерных каких-то участников. Вы сказали Астраханская область. Ну, Астраханская область у нас в прошлом году участвовала первый раз. В этом году тоже они заявочку дали. Алтайский край, это районный конкурс под, под Грушихинский а район. Они, ну, вот, мне кажется, они проводят уже на пятый раз. То есть они регулярно. Брянская область уже не первый год участвует. Башкирия тоже они участвуют у нас второй год. Беларусь у нас участвует уже, наверное, четвертый год в конкурсе. Региональный этап проводит. Волгоградская область в этом году проводит первый раз. Владимирская область проводит региональный этап тоже уже не первый год, наверное, уже третий или четвертый год они проводят. Так, Петровск, Забайкальский город, это Забайкальский край, тоже проводят они уже четвертый, наверное, год. Вот, Казахстан второй год проводит. Калужская область в этом году, у нас там два региональных этапа. Возникают иногда конфликты по организации региональных этапов, потому что вот Калужская область и... Очень сложно. То есть две организации выступили инициаторами. А вот поскольку, поскольку область одна, у нас епархиальные хотят провести, а вот и областной, насколько я могу. А вот, но вот как-то вот приходится территориально, потому что мы связываемся с этими организациями, спрашиваем, чтобы не было конфликтов, потому что конкурс добрый, конкурс хороший, и отрицательных эмоций стараемся, чтобы там не было. Ну, да. а вот, и ну, вот, как-то вот с пониманием люди, да, то есть они каким-то образом территориально посмотрели, кто ага. будет проводить где, и мы оба эти региональные этапы взяли. А вот это тоже у нас, это Казинская, вот, как раз Калужская область, Мурманская область не первый год проводит. Московская область проводит у нас Ивантеевка, так это у нас на так, 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 Кашира, Дмитровский район в этом году, тоже очень интересно. 
это, по-моему, Калужская область, педагог участвовала постоянно в конкурсе. Сейчас она сменила место жительства, переехала в Дмитриевский район и подняла Дмитриевский район на проведение регионального этапа. Uh -huh. Тоже, в общем, достаточно приятно. В прошлом году они приезжали. Ногинск не первый год принимают участие. Так, Новгородская область, Орловская область не первый год, Ростовская тоже не первый год, Саратовская область тоже не первый год, но э, организация другая. А вот Смоленская область первый год, Санкт-Петербург не первый, Тамбургская уже не первый год, Тверь первый год. И Ханта-Мансийский округ. Вот сейчас мы смотрим, у нас тут вот проводится Сургут, но сегодня да, да. еще из одного региона тоже должна прийти заехать. Ну, как Ася. Ну, сейчас на данный момент региональный этап уже стартовали, люди на местах работают с подготовкой положения, вот, с рассылкой по организациям, именно ага. вот, организационными вопросами. В связи с тем, что до 15 марта все работы победители региональных этапов должны быть у нас. К этому времени уже на сайте будет информация о проведении региональных этапов. То есть мы будем публиковать с каждого этапа отчеты с фотографиями, с количеством участников, четко по каждому региону. Как только мы получаем отчет, мы его публикуем на сайте. Причем сначала приходит отчет, а работа будет приходить несколько позже, потому что почта работает ну, да. дольше, чем электронная почта. То есть до 15 марта все работы должны быть присланы. К этому же сроку мы принимаем работы из тех регионов по почте, в которых региональные этапы не проводятся, или территориальные люди не могут поучаствовать там, потому что далеко область большая, но все не могут, поэтому кто не участвует, мы принимаем. И те работы, которые привозят к нам, то есть это очный и заочный конкурс. К 15 числу принимаем работу, после 15 будет работать жюри. То есть где-то, я думаю, что к концу марта результаты по конкурсу, поскольку у нас в этом году достаточно позднее, чем в прошлом году. Поэтому у нас э, к концу марта будут результаты, и до церемонии награждения нам нужен месяц для того, чтобы издать каталог. Каталог будем издавать, несмотря ни на что. Вот, спасибо, нам помогает и администрация района, и администрация города. В этом году обещают также нас не оставлять, потому что, сами понимаете, финансовые затраты, но все, учитывая, учитывая наше время, да. это сложно. Вот. Но это все как бы делается и будет делаться. Кроме того, тоже надеемся, какая-то лекция пойдет в Московской областной дома. Вот, то есть это все у нас будет. И когда, да, вот еще небольшая у нас проблема, церемонию награждения мы обычно проводим на первой седмице после Пасхи. А в этом году первая седмица, она попадает как раз на майские праздники. Да, и на 9 мая. Да, вот, угу. учитывая это, потому что это будет и на дорогу, сами понимаете, транспортная нагрузка, да, да, многие да. не смогут приехать. И потом просто у людей выходные. Поэтому церемонию награждения мы в этом году переносим на 11 мая. Угу. То есть, когда 10 уже люди выйдут на работу, а 11 они смогут к нам приехать. Uh -huh. Поэтому вот таким образом. И уже после церемонии награждения у нас пойдет рассылка тем, кто не приехал. Потому что честь региональных этапов к нам приезжает. И мы вручаем им пакеты документов на uh -huh. их победителей на церемонии награждения на сцене. Вот, также победители награждаем те, что приехали. И уже потом, когда церемония награждения закончена, мы рассылаем подарки по почте заказными бандеролями. То есть писем отправленных никуда у нас нет. У каждого почтового отправления номер. Uh -huh. вот, и люди могут позвонить по номеру, отследить свое почтовое отправление. Вот. Ну, несмотря на это, в прошлом году вот у нас, наверное, э, ну, наверное, организации 6 пришло назад. Вот, почта работает не всегда, это же приносит уведомление в организацию, да. они должны прийти, получить, но очевидно, вот что это вот делаем повторную отправку. В прошлом году хотя бы ориентировочно сколько было участников всего? Общее количество угу. участников, включая региональные этапы, 4 тысячи было с небольшим, ну, в цифрах могу немножечко угу. ошибиться, это участники региональных этапов, где-то, наверное, вот тысяча в районе тысячи это заочные, тоже где-то вот около тысячи очные, которые привезли, и пасхальная композиция. Это тоже тысяча с лишним человек приняли участие в изготовлении пасхальной композиции. В пасхальной композиции мы оцениваем организации и дипломы выдаем на организацию с указанием педагогов. Но поскольку, поскольку дети это дети, вот, и им не всегда можно объяснить почему и как. Вот. Мы на всех ребятишек, которые принимают участие в 
пасхальной композиции, педагоги получают календарь. Uh -huh. Это формат А3, красивый календарик, который они приезжают в свою организацию, вот, и всем ребятишкам раздают такие календари. Uh -huh. Пускай будет радость. Хорошо. И последний вопрос. Вы назвали Республику Беларусь и Казахстан. Других стран не ожидается участниц? Ну, в общем-то, сейчас пока не знаем. Польша у нас участвует еще обычно. Ну, по электронке мы сам, они как бы поздравляют нас с праздником, uh -huh. вот, учитывая сложное международное положение. Uh -huh. вот, мы надеемся, что они тоже будут. Пока на заяв заявки на региональный этап не было, но работу они уже третий год к нам высылают. Вот, а больше... вроде бы Сербия еще. В Сербии нет такого. Нет. Пропал этот товарищ, так uh -huh. Uh -huh. Вот, Сербии нет. А вот рассылочку по каким-то вот давали Франция. Тоже вот, сейчас очень сложно. Потому что uh -huh. во Францию тоже давали мы информацию, но сами, сами понимаете, что сейчас творится. Да, да. А вот также как бы сведения у нас курсантка Пересвета, она сейчас работает в Новой Зеландии. Вот, вы с ней общались. Она uh -huh. каталоги по Аскальному Ютю повезет туда. Uh -huh. вот. Это, конечно, очень дорогая отправка, и туда, и обратно. И, uh -huh. в общем, ну, планируем. Нет, сейчас мы давали, и мы рассылку да, делали на все наши республики, причем с учетом того, откуда не участвуют, там больше рассылка, где uh -huh. участвуют меньше только те, которые по участников мы рассылочку делали. Будем надеяться, но опять же мы об этом сможем сказать, поскольку, поскольку заранее участники у нас заявки не присылают, сейчас мы не можем сказать, из каких регионов у нас будут работ больше, меньше, какие регионы новые, какие, может быть, не будут. Вот пока только у нас вот, по положению конкурса. Пока только идут заявки на начало, на старт региональных этапов, потому что там работы много и сроки у них достаточно маленькие. То есть до 15 марта, вы понимаете, это нужно собрать, оценить, наградить, отчитаться и потом уже, чтобы мы могли работать дальше.